உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தாங்க கார கொழுக்கட்டையும் இனிப்பு கொழுக்கட்டையும் செய்ய போகிறோங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் If you are new to this channel please hit the subscribe button. Let's get into the content. இப்ப நாம பார்க்க போறது வந்து இனிப்பு கொழுக்கட்டை கார கொழுக்கட்டை ரெண்டுக்கு தேவையான மாவு நான் வந்து இப்ப mix பண்ண போறேங்க. 1/2 கிலோ மாவு எடுத்துக்கேன். இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது வந்து பச்சரிசி மாவுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அதிகமாக போட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கொழுக்கட்டைக்கு சேர்த்து மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ பச்சரிசி மாவுங்க இந்த சுடுதண்ணி ஆல்ரெடி நம்ம சுட வச்சுருந்தோம் இல்லைங்கன்னா அந்த சுடுதண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாங்க அதிகமாகவும் தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கலாங்க தண்ணி ரொம்ப சூடாக இருக்கிறதுனால கை வச்சு பிசைய முடியாது மாவு கலக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தாங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் கலந்துடலாம் பிசைஞ்சாச்சுங்க கொஞ்சமாக நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ மாவு வந்து காஞ்சி போகாம இருக்குங்க நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணும் போது ஈஸியா இருக்கும் இந்த அளவு பிசைஞ்சா போதுங்க அடுத்த ப்ராசஸ் இந்த மெல்லம் தேங்காய் போட்டு அதுக்கு உண்டான ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து ஸ்டஃபிங்லாம் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் ரெஸ்ட்டில் வச்சு ஸ்டவ் பற்ற வச்சு கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க கடாய் வச்சு இந்த வெளில பார்த்து எடுக்கிறதுக்காக அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றி வெள்ளம் கம்மி தானே அதனால அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளம் கரைஞ்சா போதுங்க பாகெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் பாது வர்ற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம அதிக நேரம் வச்சிருக்க வேண்டாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெள்ளம் கரைஞ்சிரும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவ்வளோதாங்க வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க இனி நாம் இதை இறக்கிட்டு அடுத்து தேங்காயை நெய் போட்டு வதக்கிக்கலாங்க வெள்ளத்தை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம்
பாதி மாவு எடுத்து காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க மாவு அப்படி இதுலேயே போட்டு வெள்ளம் போட்ட பூரணம் ரெடி பண்ணி அது வந்து கொழுக்கட்டைக்குள்ள வச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இன்னும் அதை வேக வச்சு எடுத்தா கொழுக்கட்டை ரெடி நான் ஒரு பேன்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க வச்சிருக்கேங்க அதுல இப்ப இந்த தட்டுல கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாம் இதுல வச்சு வேக வைக்கலாங்க க 
பதையெல்லாம் உள்ள வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சுங்க ஒரு ஏழு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாங்க இதே மாதிரி பாத்திரம் இருந்தா இதுல பண்ணலாங்க இல்லைன்னா இட்லி பாத்திரத்துல கூட பண்ணலாங்க நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுல நம்ம வேக வச்சு போகுங்க எங்கிட்ட இது இருக்கிறதுனால இதுல வேக வைக்கிறது இல்லைன்னா இட்லி பாத்திரத்துலயும் வச்சு வேக வைக்கலாம் கொழுக்கிட்ட வெந்துருச்சுங்க நல்லா வெந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஏழு நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்க சாப்பிடவும் அப்படி தாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சூப்பராக வந்திருக்குங்க கொழுக்கட்டை நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்க இது வந்து கார கொழுக்கட்டை மாவுங்க இதுக்கு வந்து அச்சிலாம் எதுவும் வைக்காம நம்ம கையிலே அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் பிடி கொழுக்கட்டை கையில் கொஞ்சம் லேச நெய் தொட்டுக்கலாங்க லேச நெய் தடவிட்டு அப்படியே பிடிச்சிக்கலாம் பிடி கொடுக்கட்டீங்க ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேங்க இதில் அந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் அடிக்க வச்சுருக்கேன் இனிப்பு காரம் எல்லாமே ஒரே நேரத்திலேயே கூட வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தாங்க போட்டு மூடி வச்சுக்கலாங்க 
போட்டு அதிக நேரமெல்லாம் ஆகலைங்க அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க அஞ்சு நிமிஷம் போடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாங்க அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சுங்க